。很快，正阳宗四方又有光柱冲天，本就强悍的护山结界再次变得坚固，神罚雷霆变得更加凶猛，各色的雷霆自虚无而来，像是瀑布垂落，无一例外的全打在了正阳宗的护山结界上，擦出了雪亮的火花。十万丈高天之上，叶晨形态也是异常的狼狈，他是应劫之人。道道雷霆都霸绝无匹，每次劈落都会让他血骨横飞。若非荒古圣体的恢复力霸道，恐怕他早就坠落虚空了。小子，你压悠着点儿！叶晨神海中响起了太虚古龙的声音。在叶晨冲出来的那一刻，太虚古龙气肉身化作了龙魂，躲进了叶晨的神海。不然还留在正阳宗内，必定会被打得连渣渣都不剩。明白？叶晨一拳轰碎了一道雷霆，如一头蛟龙一般在雷海中翻腾。哐当！九天垂落的神罚雷霆越发的凶猛异常。饶是正阳宗加固的防护结界，也依旧被劈得满目疮痍。期间多有修为弱的弟子和长老当场被震成了飞灰。啧啧啧！看着这方天地浩大的一幕，早已退到天劫之外的古三通等人纷纷唏嘘咂舌了。老子很多年没见过这么吊的天劫了，牛逼了我的哥！最吊的不是这个。苏家老祖咂舌了一声，吊的是他把整个正阳宗都拉上被动应劫了。而且这小子很聪明。钟馗捋着胡须一笑，跑到了十万丈的高天，这个高度，正阳宗的虚空杀阵的攻击是根本打不到的。但他的雷劫却是可以照劈不误。法轮王这次应该气得吐血了吧？彭越真人笑得畅快。论战力，这里无人能是他的对手。但饶是他的战力，也不敢轻易杀上虚天灭叶尘，就只能干看着。连英明大军都被他收回去了。天劫是英明死将的克星，他若不收回，分分钟让他乐呵乐呵。上官玄将也笑了，通令三军时刻准备杀回去。天宗老祖当即说道：“若叶尘的天劫真能破开正阳宗的护山结界，那这一战就好打多了。”万剑朝宗，众人谈论之际。天劫雷海中的叶晨已经挥剑遥指下方，顿时万剑争鸣，凌天而下，个个萦绕着雷霆，凌厉无匹。遥看虚天，那是一个浩大的场景，亿万神剑从天而降，个个环绕雷霆，神光闪耀。本就漆黑的天地，因为这门神通变得璀璨无比。下方，法轮王等人脸色难看了一分，却是无可奈何，只能不断的加固结界。万众瞩目之下，亿万雷霆神剑不分先后的打在了正阳宗护山结界之上，棒棒棒！金属碰撞的声音很是刺耳，整个正阳宗都巨颤了。但叶晨的万剑朝宗虽然强大，确实依旧没能攻破正阳宗的护山结界，倒是雷海之中的叶晨接连被雷劫劈得翻飞了出去，滚，生生稳住身形。叶晨豁然一拳将劈来的雷劫轰得粉碎。如此短暂一瞬，叶晨瞟了一眼下方，顿时没脾气了。娘的，正阳宗的护山结界也这么掉吗？天劫雷罚劈了这么久都劈不开，有法轮王和诸多准天境执掌结界阵脚，那可不是一般的强横。太虚古龙悠悠一声，逼我放大招。叶晨一咬牙，顿时发狠了，翻手取出了赤霄剑，而后一个转身。向着下方俯冲而去，他身体覆满了金色神辉，就算是在雷霆之海中，也甚是璀璨耀眼。从十万丈的高空冲下，他就如一道金色的神芒，速度快到了极致。此刻，他的速度在攀升，力量在汇聚，意念也化成了唯一。万剑封神，叶晨心中轻斥，一剑直指下方。在俯冲之时，随他而来的还有亿万雷霆，向着赤霄剑汇聚而去。在此一瞬，封神诀和万剑归意完美的契合在一起。封神诀和万剑归意都是单攻的大招。注重无匹的洞穿之力，而如今他加持了雷霆万钧之力，其威力乃是摧枯拉朽。叶晨的目的很简单，就是为了破开正阳宗的护山结界，也只有这样才能借助神罚雷霆之威势，重创正阳宗。这个时机可谓是千载难逢。赤霄剑嗡鸣颤动，似是承受不住这般巨大的压力，剑身已经开始裂开了。我靠，那小子怎么下来了？远方虚天，古三通他们瞟了一眼上空，那里正有一道无匹的金色神芒俯冲下来。仔细一看，乃是叶晨，好霸道的一剑，饶是独孤傲的定力都不由得震惊了。封神诀和万剑归意都是单攻大招，又加持了神罚雷霆的威力。看样子，他是想一剑破开那正阳宗的护山结界。天宗老祖沉吟了一声，老眸中还有惊叹之色。若是连这一剑都破不开正阳宗的护山结界，我看我们干脆就撤吧。乌鸦道人干咳了一声。众人谈论间，叶晨真就如一道金色雷芒从他们身旁飞过，直逼下方正阳宗的护山结界。他每下降一丈，万剑封神的威力就增强一分。那那是什么？正在竭力对抗神罚雷霆的正阳宗强者。纷纷扬手看向了虚空，目光落在了那比雷霆还要耀眼的金色神芒。此刻，那道金色神芒正在如神光一般逼近。万剑封神，虚天之上，叶晨这道声音伴随着雷霆轰鸣，响彻了天地。如此速度，如此力量，如此威力，叶晨修道以来最巅峰的一剑，生生刺在了正阳宗的护山结界之上。当场，正阳宗的护山结界被洞穿，以那个洞口为中心，结界防护罩无限制向着四方蔓延，直至整个护山结界都轰然崩溃，结界被破，神罚雷霆也随之劈下。顿时。正阳宗遭了殃，没有护山结界的护佑，灵山一座座崩塌，一道道人影化成了飞灰，其中不乏空明镜强者，场面甚是凄惨。快离开正阳宗！陈坤怒喝，一边硬汉雷劫，一边一步踏出了正阳宗，以最快的速度脱离了天劫的范围。如他这般，一
，天劫雷海随着他的移动而移动。正阳宗那些跑得慢的长老和弟子，当场就被淹没。待到雷海过后，剩下的只是一片飞灰。给我杀！暴怒的陈坤当即下令。之前是因为叶晨在十万丈高空攻击法阵打不到他，他们正阳宗的叶晨也杀不上去。如今叶晨下来了，自然不会再让他这么容易就离开。当即，正阳宗的强者，或是御动灵气，或是施展神通，从远处进攻叶晨。见状，叶晨转身就跑。如今他虽然身负雷劫，但也是有自知之明的。正阳宗的准天境不在少数，若是第一时间不能将这些强者劈成飞灰，他就要遭受他们疯狂的攻击。天劫可以劈人，却是不能劈秘法和神通。天劫雷海虽然威力霸道，但却没有丝毫防御力。如此，叶晨只能跑，而且还不能跑得慢了。这要是跑得慢了，一帮准天境的强者一套大招压过来，他当场就会被轰成渣渣。当下，叶晨畜生似的，一路硬扛着雷霆，再次爬上了苍穹，飞入了天霄，杀上了万丈虚天。只是。叶晨刚刚定住身形，唯一的一幕就出现了。遥看虚天，那里就仅仅悬浮着一片雷霆之海，但却再没有一道雷霆从虚天劈下来。这是什么情况？叶晨顿时一愣，下意识的踩了踩雷霆之海。那么多人都在天劫范围内，你呀别偷懒，倒是给我劈！只是他的大骂，雷霆之海直接无视，依旧没有雷霆再次从虚天劈下去。咋咋回事？这边的古三通他们也是一脸的懵逼，不是在天劫范围内都要被动音劫吗？不劈了！正阳宗的人也是满眼惊愕的看着虚天那片雷霆之海。就在他们头顶正上方的虚天，雷霆在肆虐，却是没有劈下来。顿时，上一刻还雷声漫天的天地，在此一瞬间变得沉寂无比。所有人都怔怔地看着虚天，叶晨的雷劫就好似累了一般，要休息一下，很好。蓦然间，一道暴怒声打破了沉静，一道紫金神芒射入了虚天。仔细一看，乃是法轮王。雷劫既然不劈了，那他自然要杀上去斩灭叶晨。该死！刚刚反应过来刀皇他们纷纷杀了过去，拦住他们。旋即，法轮王大手一挥，半天神光凌天而下，一名大军再次召唤出来。铺天盖地的挡住他们，天宗老祖一声暴喝，四方联军顿时从四面八方掩杀而来。法轮王要杀叶晨，刀皇他们要救叶晨，英明大军要拦刀皇他们，那四方联军自然要挡住英明大军，给刀皇他们争取围杀法轮王的时间。今日谁也救不了你，法轮王速度太快，已经无限接近雷海，而且很有自信，能在刀皇他们赶到之时，将叶晨斩灭在虚天之上。然还未等他真正踏足雷海，一杆大戟便从虚空一方洞穿而来，速度奇快，如一道神芒，一路洞穿了空间，战王戟。法轮王身体一颤，似是认出了那大戟是何物。战王戟，法轮王身体一颤，看着那杆大戟，他心神还有了一瞬的恍惚。昔年他的头颅就是被这杆大戟斩落的，昔年他就是与这杆大戟的主人争夺天下。如今再见战王戟，他的心境如何能平静？一瞬之后，他双拳紧握，不由得侧手看向了一方虚天。那里，一个身穿铠甲的青年正一步步走来，步伐很是诡异，一步可跨越千丈，身形如鬼魅。他黑发如瀑，眸若星辰，脚步稳健有力，身影坚韧如山。浑身萦绕着神光，硬的铠甲熠熠生辉，每一步落下都会踏得虚天巨铲。看到那铠甲青年的面容，法轮王的心神又是一瞬恍惚，似是看到了古老岁月前的一位挚友。你不是肖战，依旧是一瞬之后。法轮王神色冷漠的看着铠甲青年，吾乃肖晨，战王之子。铠甲青年驻足了，挡在了叶晨雷海之前，手握着战王大戟，壮志凌云，气吞山河，战意化作的龙形环绕其身。他虽不是战王，但却恍若一尊战神。战王之子。还在雷海中对抗雷霆的叶晨顿时一惊，抽空还看了一眼挡在法轮王身前的萧晨，他的背影如山坚韧，如一座永远无法逾越的大山，真有盖世之姿。叶晨心中忍不住的惊叹，战力绝不在东皇之子之下。萧晨，好，很好。叶晨惊叹之际，法轮王笑了，笑得肆无忌惮，声如雷霆轰鸣，震得虚天巨颤，太多人都承受不住其压力，当场被震得吐血翻飞出去。肖战，昔年你斩我头颅，今日我让你绝子绝孙。法轮王咆哮一声。让天地都为之战栗的气势轰然呈现，一道英明之光冲天而起，将虚天都撞出了一个大窟窿。其战力让正在赶来的刀皇他们都坦然色变了。父王当年就是与这般强大的敌人作战吗？萧晨喃喃了一声，气势也在急速的攀升，浑身血气喷薄，恐怖的战意随之迸发。杀！法轮王暴喝一声，一掌擎天，手握星辰，压向了萧晨。许是太强，压的虚无空间都寸寸崩裂了。战！萧晨一吼震天，当即抡动了战王戟，一戟劈裂了天地。战王戟与法轮王手印相撞，发出了铿锵之声，战力无双的萧晨当场就被震退了。手中战王戟更是颤鸣无比，一股蛰伏其中的力量正在急速复苏。杀！法轮王再次起身杀来，左手演化阴阳，右手演化乾坤，其神通甚是玄妙，强大无比。八荒斩，刀皇第一个杀到了，抡起龙刀，劈出了盖世刀芒。滚！法轮王一声轻斥，一掌拍出，震退了刀皇。天行九剑，独孤傲也杀到了。九道盖世刀芒瞬间合一，一剑斩开了天地。滚！法轮王眸光闪烁，出手强势无比，一掌拍出，蕴含诸多神通变化。独孤傲也被震得闷哼后退
，诸多秘法于内交织，混合为一，一拳轰碎了天宗老祖的大印，强势震退了天宗老祖。见状，萧晨、敖皇、独孤傲从三个方向扑杀而来，个个打出了盖世神通，稳住身形的天宗老祖也随之加入了战圈。四人合力对抗法轮王，法轮王当真如世间的王一般，一人独占四人，却是丝毫不落下风。其战力已经无限逼近了天境，无人大战场景甚是浩大，天穹轰鸣，大地崩裂，空间裂缝在满眼，电闪雷鸣，混乱了天地。靠！见到这一幕，还在雷海中对抗雷劫的叶晨惊得无以复加。刀皇是谁？刀中之皇，独孤傲是谁？剑中之尊，楚苍宗是谁？空间之圣，萧晨是谁？战王之子，这四人的战力都是大楚首屈一指的。他们四人合力，竟然也只能与法轮王战的旗鼓相当。法轮王的战力是何等通天的存在！战王昔年的盖世大敌，果然不是说说那么简单。叶晨很受触动，饶是他现在进阶到了准天境，但与法轮王的差距还是太远太远了。心里想着，他已经急速的后退了出去，因为法轮王和刀皇他们的大战场景太过浩大，还在渡劫的他，距离太近，很可能会受到波及。待到驻足在一片虚空，他才想着四方眺望，大战再次开启了。而这一次，正阳宗大军也加入了进来，因为正阳宗护山结界被迫，他们也没有结界可以依附了。不过，因为他们的加入，让四方联军的压力倍增，放弃抵抗，你们的生死我负责。金凝霜如天籁的声音已经响起，立身虚空的他，就如一尊女王，声音载着冷漠和威严，欺师灭祖。找死！阴咒勃然震怒，如鬼魅般杀到，要取金凝霜性命。你的对手是我，上管玄江，不知从什么地方杀出来，一掌震退了阴咒。另一个方向，钟馗、钟江、钟离三人也先后杀到，挡住了正阳宗其中三个老祖。不只是他们，太多老家伙人冲入了这片天地，个个都是准天境。如此关键时刻，四方联军是不会让金凝霜出差错的，因为他的存在，或许可以让正阳宗的修士联军瞬间倒戈。此间的意义太过重大，而正阳宗也明知这一点。所以才想迫切杀死金凝霜，所以一个要杀，一个要保。两方人马以金凝霜为中心，展开了惊世混战。杨震大统领，此战毫无意义。为了列代先辈，为了后世的繁华，凝霜恳请你归顺吧。金凝霜没有参与大战，而是遥看着一方虚天，美眸之光落在了神色落寞无心大战的杨震身上。你确定可以保住我等的生死？杨震静静看着金凝霜，他可以在一年时间联合四方，靠的不是单胜杀神的名号，而是身为皇者的胸襟和魄力。金凝霜轻语一声，这便是我的回答。我懂了。杨震深吸了一口气，落寞彷徨的双眸顿时绽放了锐利的神芒。愿跟随我归顺的，站在我身后。杨震的声音响彻了天地间，他身上再次浮现出铠甲，手中出现了一杆战戟。不愿跟随我的，战场见。杨震的声音很有冲击力，让太多还在大战的正阳宗修士下意识的停下了攻击。诸多已经扬起杀剑的人，手臂也随之生生定在了半空中。见状，在另一方虚空与杨顶天大战的陈坤勃然震怒：“杨震，你敢临阵投敌叛宗？来人，给我杀！”闻言，正阳宗几大殿主从四方围杀而来。各个脸色狰狞，不过四方联军这边也冲出了很多身影，帮助杨震挡住了正阳各大殿主。他们看得很透彻，如今的正阳宗，杨震的威望丝毫不弱金凝霜，有他二人做说客，会有事半功倍的作用，保护好他，意义也相当重大。统领，我们太多人看向了杨震，神色还浮现出了彷徨，不知该听掌教成坤的，还是该听大统领杨震的。三宗本位一家，何来投敌叛宗一说？杨震声音浑厚而铿锵，我被修士当行的坦荡，我们可以战死。但绝不会与亵渎先祖亡灵之辈为伍。此话一出，正阳宗人太多都陷入了沉默。之前的事情，他们看得清清楚楚。所谓的法轮王召唤出的，可都是他们的先辈。有几位老祖，曾经都还抱过年幼的他们，如今却被人练成了杀人武器。这是赤裸裸的玩弄死者的亡灵，没有人可以容忍。当然，这只是其中一个原因。至于其他，最重要的一点，还是太多人都感觉到心累了。自从大楚玄宗分裂到如今，三宗连年混战，他们也累了。本是同根，何必刀兵相向？相比正阳宗的统治者陈坤，他们更愿意相信叶晨，不然他们的圣女也不会归顺他们，不然那么多的恐怖势力也不会因他而联合。我归顺，沉寂之中，一个年迈的老者缓缓走到了杨震的身后，他的归顺在现场瞬间掀起了连锁反应，成片成片的人影来到了杨震这边，数量超乎想象的多。你们你们，看着杨震身后聚集的人越来越多，陈坤的脸色顿时狰狞了下来。陈坤，你的对手是我。杨顶天声音铿锵，攻伐凌厉，神通各个霸道，杀！陈坤勃然震怒。也不再去管杨震，倾尽全力与杨顶天大战在虚天之上。大战甚是惨烈，但因为杨震和金凝霜的缘故，正阳宗的战力锐减，本来就落下风的他们，整个都被四方联军给压制了。每一秒钟都有人身死。这边血红大地之上，两道身影来回飞射，亦是战的惊天动地。仔细一看，乃是柳毅和华云。不远处，聂风对上了正阳宗第三真传韩俊，南宫月对上了真阳宗第四真传白毅，其他恒月宗的真传弟子也都找到了各自的对手。不过，值得一说的是，无论是柳毅、聂风，亦或者是南宫月，他们都占据了绝对的上风。对于这一点，也不是没有缘由，因为柳毅他们都已经被叶晨强开了丹海和神海，一
，三宗大笔打得如火如荼。如今再相见，竟然是在战场上。随着柳毅一剑斩出，华云整个人都横飞了出去，跌进了血泊之中。待到华云踉跄起身，柳毅的一剑已经距离他眉心不足一寸了。但柳毅没有下死手，就在那么一寸的地方，生生定住了。画面就在此一瞬间定格了。两人，一个是正阳鼻祖广龙的后辈，一个是横越鼻子玉姬的后辈。广龙和玉姬乃是生死兄弟，但他们的后辈在战场上却是死敌。这应该是一个讽刺，但讽刺的却不是谁弱谁强，而是这战争的残酷和世道的沦落。杀了我！华云双臂无力的垂落了下来，任由鲜血顺着手臂流淌下去。他披头散发，血肉模糊，深邃的眸子满是暗淡之光。他已经放弃了抵抗，对生好似已无眷恋，生死对他好像也没有意义。他是广龙的后人，是正阳宗曾经的真传艺，集万宠于一身。他是天之骄子，也有自己的高傲，也有自己的宏图大愿，也希望自己如先祖那般名震天下。然而，当他看到自己的先祖被当作杀人傀儡一般被祭出来时，他失望了，对自己誓死效忠的宗门失望了。原来，他的抱负和胸襟，于这浑浊世道而言，就是一个天大的笑话。见到华云如此，柳毅终究没有挥动杀剑。对于华云，他谈不上恨。三宗大比之事，他只当华云是年少无知，他们之间也并非是不死不休。随着杀剑一声争鸣，他已经微微转身了，只有一道悠悠的话语传回来。你我的先辈皆是名震天下的强者，身为他们的后辈，那是我们的荣耀。闻言，华云身体一颤，笑得甚是悲凉，满眼血泪纵横，在血风之中无力的跪伏了下去。柳毅是仁慈的，聂风他们也都没有下死手。战争让他们在战场相遇，但并非绝对代表着不死不休。有时候一念间的仁慈，改变的则是人的一生。然而，这场战争并没有因为柳毅他们的仁慈而结束，大战依旧惨烈，比想象中要惨烈的多。方圆百里之内，尸横遍野，鲜血染红了虚空。也染满了大地。虽然在杨震和姬凝霜的努力之下，正阳宗有太多人都归顺了，但正阳宗的战力加上英明大军的战力依旧强横，短时间内是很难落败的。遥看天穹，缥缈虚无被滚滚的黑色云雾海洋所遮盖，黑色云雾海洋之下，还是一片雷霆汇聚雷海。而叶晨就身在雷海之中，这一次的雷劫比起上一次，真是弱得不值一提了。雷海在他面前就如灵液一般，洗练着他的圣躯，而他就如一头蛟龙一般，在雷海中遨游。我说龙眼，这有点让我不适应。不知何时，叶晨才驻足了，随手一掌将一道雷霆磨灭，疑惑的看着神海中的太虚古龙。太虚古龙没有答话，而是龙眸微眯的看着虚无缥缈。以前我渡劫哪一次不被劈的只剩半条命？这一次的雷劫未免也太太弱了吧？叶晨还在继续说着，不被雷劫劈的皮开肉绽，我还真有点不习惯。然他的话语刚落，缥缈虚天便颤动了一下，随即便是一道刺耳的嗡鸣声。入眼，他便看到了漆黑的云雾，云雾在翻滚，汹涌如海洋，其间电闪雷鸣。雷电如游蛇一般在飞窜，而后极尽的汇聚在一起。下意识的，叶晨眼睛微眯了起来，才发现那是雷电汇聚成了一道模糊的人影。旋即，一道炙热又无匹的神芒飞射了出来，速度奇快，快的让他都反应不及，以至于强大的圣躯都被洞穿了。靠！叶晨嘴角一血，急速的后退。天阙剑瞬间出现在了手中，死死的盯着那个方向。这也是天劫神罚的一部分吗？怎么还有人形神罚？徐天颤动了，砰砰的声音缓慢而有节奏。仔细去聆听，那是人走路的声音。许氏脚步太过沉重，踩得虚天都轰隆隆在作响。那那是看到那雷霆汇聚的人影，叶晨神海中的太虚古龙露出了无法置信的神色。那那是不只是太虚古龙，此刻在战场大战的，无论是恒月真人他们、杨鼎天他们，亦或者楚灵儿、东方玉灵和柳毅他们，当看到那雷霆汇聚的人时，脸色都在同一时间变了。这这，再看叶晨，看到那人真容时，噔的后退了一步，眼中亦是无法置信的神色。虚天颤动，雷霆汇聚的那人还在不紧不慢的向叶晨走来，他步伐稳健有力，身影坚韧如山。黑色的长发如瀑，无风而自动，一双古井无波的眸子，似若容纳了整个天地。带着皇者的威严，他头顶悬浮着一挂神图，刻画着山河大月，散射着万丈神辉，交织着道之法则，如一颗星辰一般耀眼无比。天地间，因为此人的出现，顿时变得宁静，就连大战的法轮王和刀皇他们也停手了，个个眼眸微眯的盯着那由雷霆汇聚的人。玄尘，法轮王眼睛近乎眯成了一条线，语气中还带着震惊之色。师叔，那人是……虽然知道自己不会看错。但楚灵儿和杨鼎天他们还是看向而来恒月真人他们，希望可以得到确定的答案。我三宗的始祖玄尘，恒月真人气息急喘的答道：“怎么会是陈皇？这这搞什么？”古三通他们也都怔怔的看着虚天，一脸的懵逼。龙龙爷，这什么情况？所有人中最惊愕的还是叶晨，对面走来的那人是三宗始祖玄尘无疑，因为陈皇的石像此刻就屹立在恒月宗内，他是再熟悉不过了。那不是真正的玄尘。太虚古龙回应道：“更准确来说，乃是玄尘得道之烙印。”什么意思？叶晨挠了挠头。是你的天劫神罚触及了玄尘的道之烙印，他才以这种形态现世。太虚古龙解释道：“如你所想，这也是天劫神罚的一部分。还有这样的天劫神罚。”叶晨表情变得有些精彩：“小子，你摊上大事儿了！”太虚古龙慌忙说
，还带这么玩的？叶晨忍不住大骂了一声，他话语刚落，陈黄玄臣头悬的神图便颤动了一下，扫出了一道炙热神光，直奔叶晨而来。那神光看似普通，却是威力霸绝。见状，叶晨翻手取出了天阙剑，横在了身前。那道炙热神芒不偏不倚的打在了天阙剑上，叶晨当场就被震得横飞了出去。那是九州玄天图，道号九州神图，乃是玄臣的本命法器。太虚古龙传音道，与玄臣一样。他也是道之烙印，并非是真正的九州神徒，但饶是如此，你也要格外小心。一旦被玄臣的道之法则重创，后果可不怎么好受。昔年，老子在这九州神徒中可是吃了不小的亏。这是要让我与皇者对战吗？叶晨已经生生稳住了身形，说话时连声音都是颤抖的。对面一步踏出，竟然瞬间消失了。见状，叶晨慌忙后退，然他的动作还是慢了，因为玄臣已经在他三丈之外瞬间出现了，而后一个大摔背手拍了过来，看似简单的一掌。却是蕴含了几十种神通的几十种法则变化，当场叶晨就被抡飞了出去，强大的圣体肉身都被打断了十几根骨头，跟他干，你越弱，他就越强。太虚古龙提醒道。叶晨当即祭出了混沌神鼎，复苏了混沌神鼎的旷世神威，压他的虚天，撞向了玄臣头悬的九州神徒，哐当，一顶一图在虚天之上各自征伐，鼎如泰山，图如银河，都闪着神辉，都在交织大道天鹰，那是两种道则的争锋，倾泻着异彩神辉。战，叶晨已经动了。一步踏出，跨越了几百丈，八荒拳融合诸多秘法，在这无敌的战役，攻向了玄尘。玄尘一步后退，单手演化天地，化作乾坤阴阳，而后融合无极太极，一掌横推而出，化解了叶晨八荒拳的威力，将叶晨震得翻飞。叶晨当场吐血，还未复原的骨骼又被震断了几根。道之烙印，天劫之身，竟然还会施展秘术神通。叶晨抹掉了嘴角的鲜血，眼中满是凝重之色。虽然是天劫神法，但他有一种感觉。那就是对面的三宗始祖玄尘，真就是震古烁今的陈皇。再来，叶晨再次冲锋，战意高昂。既然是天劫神法，他便不会畏惧。若真是真正的陈皇，那倒也罢了，他根本就没有对抗的心思，更加没有那个实力。但只是道之法则汇聚的真身，他自然不会畏惧的。然，还未等他杀到玄尘身前，一道盖世的神芒便从天而降，萦绕着雷霆，其威力可裂天地。我靠！叶晨慌忙举起了天阙剑，那绝世一剑硬生生的劈在了天阙剑上，当场就把叶晨劈得半跪在了地上，一口鲜血狂喷了出去。继而，走路的声音再次响起，电闪雷鸣的黑雾之中，再次走出一人，身影伟岸，如山一般坚韧，带着皇者的威严，萦绕着皇者的法则，渊渊红神剑，四方皆是骇然之声，一脸无法置信的看着继玄尘之后走出来的第二人，他他是玄黄，小子，你自求多福吧。太虚古龙干咳了一声，好像已经不忍直视，直接闭上了龙眸。两尊皇者，叶晨话语是颤抖的。纵然他们都不是真正的皇者，但对他而言，那是何等的压力！只是还没有完，玄黄之后，徐天再次轰鸣，汹涌翻滚的黑雾之中，又有一人走出，手握大戟，身穿战甲，亦是带着皇者威严。父父王见到那人，萧晨身躯一颤，眼眶顿时涌现了热泪。肖战，不远处的法轮王却是拳头握得尽血，双目都凸显了出来，满是纵横的血丝。他不曾想到，万古之后，竟然以这种场景再见他昔日的盖世大敌。那那便是战王吗？天之下，响起了太多人的声音。语气都是颤抖的。三尊皇者，叶晨神色变得苍白无血色。莫急，还有战王之后，天地轰颤动，有钟声响彻，浑厚冗长，万众瞩目之下，电闪雷鸣的黑雾之中，第四道人影显现了，身形伟岸，黑发如瀑，浑身萦绕着雷霆，头悬着一口大钟，带着皇者神威。东东皇，叶晨下意识后退了一步。他不认识东皇，但他见过东皇中。叶晨震惊间，有炙热的火焰凌天倾泻而下，如火焰瀑布一般。东皇之后又一人。头悬着一尊铜炉，通体燃烧着火焰，萦绕着黄之法则。天天藏铜炉，那那是人是天藏皇。有人惊呼了一声：“天藏皇！”叶晨身体颤抖了一声，再次后退了一步，神色忌惮的看着那汹涌的黑雾。那电闪雷鸣之间，第七人已经缓缓走出，一如前几皇一般。此人身影伟岸高大，但却赤裸着臂膀，左臂之上还有龙形符文刻画，身重如山，走的每一步都他的虚天轰隆。头悬的乃是一尊宝塔，萦绕着璀璨神辉，交织着黄道法则。乾坤神塔。有人颤抖了一声，那那是太王，又一尊皇者。叶晨气息急喘，再次后退，脸色已经变得惨白。虚天轰隆，黑雾翻涌，未见其人。一把天伞已经飞出，缓缓转动着，萦绕着绚丽神华，交织着绚丽法则，抚摸天伞。有人惊呼了一声，死死地盯着那电闪雷鸣的黑雾。接下来这一人应该是月皇了。果然，万众瞩目之下，一道倩影缓缓走出，莲步轻移，身姿曼妙，有绝世的风华。三千青丝如水波流淌，一缕缕都染着神霞。盖世的月皇。叶晨张了张嘴，他不认识月皇，更加不认识伏魔天伞，但他见过千伤月。如今的月皇与千伤月长得一模一样。接下来炎黄会出现吗？炎黄的强者们气息已经开始急喘。大除九皇已出七尊，而且是按顺序出现的。按照这个节奏，接下来的必定是炎黄始祖炎黄。果然，他们希冀的神色中
，一道雄伟的身影现身了，当真黑发飘荡，气吞山河，有盖世的雄姿，有镇压天地的神威，头悬一尊神杯，萦绕着金色龙气，环绕着炎黄的皇者法则，神威盖世，真是炎黄。终将等人眼眶已经湿润了。往日他们只能得见炎黄的石像，不曾想今日见到活的了。老老实说，我不怎么想见到前辈你。叶晨狠狠咽了一口口水，再次后退。最后一个应该是楚皇了。叶晨吞口水之时，下方再次响起声音。事实真如他们所料，电闪雷鸣的黑雾之中，第九道身影缓缓走出，头悬着太阿神剑，每走一步都会他的虚天轰隆。他的气质与猎代皇者一般无二。这是一个盖世的皇者，他是第一个统一这片土地的人，大楚之名便是由他而来。他的传说都是神话。楚皇之后，那黑雾虽然依旧是在汹涌，但却没有人再走出来。如此，大楚九皇道齐，整整齐齐站成了一排。虽然并非是真正的大楚九皇，但其威压也是盖世的。那片虚空，整个都被压成了混乱之地，时而还能看见空间黑洞。许是九皇威压太强，压得天地轰隆不断。遥看虚天，那已是一片混沌之地，遮盖天地的黑色云雾在翻滚，电闪雷鸣，雷霆之海中，大楚九皇并排而立，九人气势滔天，如九座永远也无法逾越的大山。威压着整个天地，雷海之中，叶晨已经不知下意识的后退了多少步，脸色惨白的看着对面，那些都是什么人啊？大楚皇者，哪一个不是功盖天下？哪一个不是大楚曾经无敌的存在？如今却是九人齐现，这需要何等的战力才能与之对抗？万众瞩目之下，九皇在同一时间动了，陈皇头悬的九州神图横贯虚天，璀璨神光成片的扫出，每一缕都如山沉重。见状，叶晨当即欲动混沌神鼎，其内的混沌之海汹涌而出。硬生生地挡住了那九州神徒神光，玄黄沙质，渊红剑争鸣，一剑斩裂了天地。叶晨不敢硬汉，脚踏太虚不显之，又显得躲过了玄黄一剑，却被炎黄神杯禁锢在了虚天。东黄沙道，一指神芒，摧枯拉朽，给我开！叶晨嘶吼，生生顶起了炎黄神杯，疯狂地遁走。但还是中招了，肩膀被东黄一指戳出了一个血窟窿。这还是他在动用太虚挪移的情况下。若非如此，此刻他被洞穿的应该就是自己的眉心。不过。饶是如此，他的处境也异常的凶险。天葬皇和太王已经从左右两方扑杀而至，天葬铜炉和乾坤塔齐齐绽放神威。当场，叶晨一口鲜血喷了出去，骨头被压碎了十几根。随着虚天一声嗡鸣，战王杀到，一戟凌天劈下。刚刚稳住身形的叶晨，慌忙举起了天阙剑，但下一刻就被劈得半跪在了地上。叶晨吼声震天动地，圣血燃烧，气血升腾，拼尽全力震开了战王戟，因为月皇的攻击也到了。金银玉手遮盖天地，一掌将其拍得血骨横飞。楚皇的太阿剑也到了，一剑平平无奇，没有惊天动地的异象。但叶晨知道，此一剑融合了诸多秘法，来返璞归真的一剑，绝对是霸道无比。太虚洞，叶晨施展了太虚古龙一族的秘术，在身前凝聚出了太虚洞漩涡，以此来防御。然，让他骇然的是，楚皇一剑竟然无视太虚洞，一剑将其洞穿，瞬间杀到了叶晨身前。当场，叶晨胸膛便被刺穿，太阿神剑上的道则肆无忌惮地破坏着他的经脉，磨灭着他的圣体气血。化解着他的圣体本源，防不胜防。叶晨紧咬牙关，一拳轰了出去，却恰巧楚皇一掌拍来，拳与掌相撞，爆出了轰鸣声。叶晨当场横飞了出去，金色拳头染满了鲜血，露出了灿灿金骨。只是大楚九皇不会因为叶晨被打飞而停下攻击，他们从四方合围而来，攻击非但不弱，反而变得越发的凶猛。刚刚起身的叶晨被打得毫无翻身之力，灿灿的圣血洒满了整个雷霆之海。雷海之下，因为叶晨对战九皇，大战也随之停止了，就连法轮王也忘记了。给英明死将继续进攻的命令。此刻，方圆百里的血色战场，黑压压的人影，目光无一例外的全都放在了虚天之上。九尊皇者，怎怎么会有这样的天劫？下方，楚灵儿的脸色已经惨白无比，娇躯颤抖的看着虚天。是他太惊艳，天劫神罚触及了大楚九皇的道之烙印。横月真人深吸了一口气，意识拳头紧握，神色乃是前所未有的凝重，或者说是他的道威胁到大楚九皇的道，这才降下这种天劫要将其磨灭。终将沉吟了一声，一人对战九尊皇者。十死无声，苏家老祖声音也是颤抖的，这是想想都是惊心动魄的。纵然那些不是真正的大楚九皇，但其战力却个个都是通天的存在。如此阵容，如此天劫，叶晨多半会被斩灭，偏偏我们是帮不上的。一向猥琐不靠谱的诸葛老头儿，第一个很正经的摇了摇头，语气中满是无奈：“师尊，我们去帮大哥哥吧。”这一边，手握乌铁棍的虎娃一脸希冀的看向了金凝霜，金凝霜漠然。静静地看着虚天，神色亦是前所未有的凝重。虽然他早知道叶晨的天劫强悍，但如今这一幕却是远远超乎了他的预料。大楚九皇那是何等逆天的存在！九人齐显，十死无声。师傅要一人打九个，这不公平！夕颜小脸惨白了，紧紧抓住了金凝霜的玉臂，大眼中也满是希冀。我们帮不上忙。金凝霜终究是开口了，无奈地摇着头。这既是他的天劫，想要活下来，他就必须面对大楚九皇。除此之外，别无他法。他娘的，扯淡的吧！战场一侧响起了大骂声，司徒男、谢云他们各个义愤填膺
，也震惊叶晨竟然能引出九皇神法。但这于他们而言，不失为一个天大的好消息，因为在他们看来，今日之后，大楚便再无叶晨。不可能，这不可能！雷海不远处的法轮王脸色已经变得狰狞了。他是至高无上的王，连他当年都没能引出过九皇神法，而一个后辈却是引出来了。仅此一点，他便已经败给了叶晨。但这是事实。对面的刀皇淡淡一声，直视着法轮王：“江山带有才人出，这个时代已经不属于前辈你了。”那就杀！法轮王怒声如雷霆，一步登天，杀向了雷海，留下萧晨豁然一步横渡，挡在了法轮王身前，一戟裂开了天地。滚！法轮王手握乾坤，一掌将萧晨震翻了出去，反手一拳又轰退了刀皇，继而一指幽芒击退了独孤傲，最后一尊大印镇压了刚刚冲上来的天宗老祖，杀！冲破了四人的阻隔，法轮王强势杀进了雷海之中。见状，本就形态凄惨的叶晨顿然色变。大楚九皇已经让他没空喘气了，更别说再来一个法轮王了。然，让所有人惊讶的一幕出现了：法轮王刚刚踏足雷霆之海之中，雷海便拓宽了一倍海多，雷霆之海与漆黑云雾接壤之处，便开始电闪雷鸣。很快，砰砰的声音便响起了，所有人瞩目之下，另外九道模糊的身影缓缓走了出来，步伐一致，缓慢而有节奏。许是因为身体太过沉重，他的虚天都砰砰作响。又又是大楚九皇，当看到那九人的真容时，所有人都惊呼了一声，因为刚刚走出的那九人可不是楚皇。炎皇、月皇、东皇、太王、天葬皇、战王、玄皇和陈皇吗？怎么会这样？为何法轮王进去也能引来另外的大楚九皇？那是叶晨的天劫雷海，法轮王贸然冲进去，自然会被动应劫。卜三通悠悠一声，那不对。苏家老祖一脸疑惑，我们都在叶晨天劫雷海的笼罩范围内，为嘛我们没有雷霆劈我们？问题的关键就在大楚九皇。终将深吸了一口气，沉吟道：“这次的天劫或许与以往的有所不同，只有身在天劫雷海中的人才会被动应劫。”法轮王之前在雷海之外，雷霆自然不会劈他。但若他冲进雷海之中，那就另当别论了。这也是为何他能引来大楚九皇的缘故。诸葛老头儿缓缓说道：“叶晨渡什么劫，那法轮王就应什么劫。不同的是，叶晨对抗的大楚九皇和法轮王即将对抗的大楚九皇，强弱级别是不一样的。议论声中，之前追赶法轮王的刀皇和独孤傲他们也杀进了雷海之中。乍然，一声雷霆轰鸣响彻了天穹，天劫雷海瞬间拓宽了四倍不止。很快，天劫雷海。”和漆黑云雾接壤之处的东西南北四个方向，又有人影显现，而且都是九人整整齐齐的一排，也是大楚九皇。见状，四人眉头猛皱，退。刀皇豁然动身，在第一时间退出了天劫雷海。他们刚刚退出去，天劫雷海便缩小了四倍不止，就连刚刚走出的四组大楚九皇，也在行走间蓦然消散了。走进叶晨的天劫雷海，便会被动应劫。独孤傲沉吟了一声，寻到了问题的关键。好诡异的天劫！萧晨眉头紧皱，说着还不忘看了一眼雷海中的两个战王，那是他的父王。不曾想到万古之后，竟然会以这种场景相见。只是他是父王，但战王却不识他。法轮王还在天劫雷海中。天宗老祖沉吟了一声，他若对叶晨出手，叶晨根本无力招架。法轮王有大楚九皇牵制，他再强也敌不过大楚九皇。刀皇开口了，狠狠地吸了一口气，我们不能再进去了。叶晨的天劫太过诡异，贸然进去，或许叶晨的处境会变得更加的糟糕。好，很好。四人谈论之际，法轮王的大笑声响彻了天穹，他遥看着对面的大楚九皇，笑得有些癫狂和兴奋。杀！随着一声震天的时候，法轮王一步踏出，豁然杀了出去。但杀向的却不是叶晨，而是新出的大楚九皇。此一瞬间，不只是刀皇他们，就连整个战场的人，包括雷海中的叶晨，对法轮王都肃然起了敬意。法轮王，盖世的王，七年与战王争天下，曾一度逼得通天战王元走大楚边荒。这样的盖世强者，也有他的高傲。他自认天下无敌，七年败给战王，留下了永久的遗憾。今日再见昔日的大敌和大楚历代皇者，还要拼上一拼，要当着所有人的面力斩九皇。此刻，所有人都屏住了呼吸，目光无一例外的放在了雷海。万众瞩目之下，大楚九皇也在同一时间动了。九州神土抖动，扫出旷世神光，却被法轮王一掌横扫，与玄皇隔空对了一掌，而后翻手一拳轰退了天葬皇，继而神剑握在手，一剑斩退了太王。靠！看到这一幕，无论是雷海中的叶晨，亦或者是血色战场上所有的人，内心都惊了一下。法轮王之强，远远超乎了他们的想象。刚一交锋，便力挫了大楚九皇其中四人。这样的战绩，绝对是逆天的。这就是强者的高傲吗？这边被九皇打得异常凄惨的叶晨，眼见法轮王单挑另外的九皇，也不由得心生了敬畏。那是对强者的敬畏，这一点我不可否认。太虚古龙悠悠一声，不过他应该还有别的目的。别的目的？叶晨一边问道，一边竭尽全力地躲避着九皇的青天围攻。若我所料不差，法轮王是在寻求突破天境的契机。太虚古龙缓缓说道，他的修为在战王时代便是准天巅峰，无限接近于天境。但奈何被战王的道之烙印压制，以至于直到万古后的今日都无法走出那一步。你他娘的看老子，很闲适吧？能不能捡重点的说？叶晨忍不住开骂了，艰难的对抗着大楚九皇，丝毫不敢大意，胜区几次都差点裂开。意思就是说，他要在生
。这样说，你可懂？原来如此。叶晨眸中闪过了一道金芒，抽空看了一眼这边的法轮王，敬畏之中却是带着一丝哀凉。法轮王，通天彻地的强者，苟且偷生万千年，想要的真是是这天下吗？不，不是，他是不甘。为此，他不再关心这场战争的胜负，不惜拿命来赌。他似乎已经厌恶了岁月的沧桑，纵然失败，也要在极尽升华中辉煌落幕，因为他是王。是盖世的法轮王，修士这条路的残酷、漫长的岁月，或许早已磨灭了人的情感，但对至强的追随却是亘古不变。那是强者的高傲，亦是对着世道的恨和不甘。这一瞬间，叶晨心境有了升华，对法轮王的敬畏和哀凉，对着世界的厌恶和愤怒。或许百年之后，他也会如法轮王一般，为了那至高的修为而选择自我封印。如此，待到千年之后，待到万年之后，他也会变成一个没有情感的冷血人，也会为了自己心中那份不甘而抛却所有，在浑浊世道中像狗一样活着。叶晨沉思之间，盖世的法轮王受创了，被战王一戟劈的翻飞，还未落地，便被月皇伏魔天散神光扫中，紫金大袍当场爆裂，身躯顿时血骨横飞。许是法轮王身体太过沉重，落地之时压得雷海天地都轰然一颤。然刚刚落地的他还未稳住身形，炎黄便杀到了，神杯横天，瞬间变得庞大，当场将其压得一阵趔趄。给我破！法轮王扬天咆哮，硬生生的顶起了炎黄神杯。咚咚，只是东皇的到来，让他刚刚起身的他。再次被镇压下去，东皇中神威盖世，将其压得半跪在了地上，强大的身躯都裂开了，有鲜血喷薄出来。随着神剑争鸣，楚皇的攻击到了，一剑霸道无匹，带着摧枯拉朽的洞穿之力，直逼法轮王眉心而来。楚皇没有思想，也就没有怜悯之心，要做的就是绝杀法轮王。鲜血飞溅，但法轮王的眉心当场被洞穿了，而后被玄黄一掌打得横飞了出去，血淋淋的身体在虚天之上划出了一道血色的弧线，坠落在了那雷霆肆虐的雷海之中。不知过了多久。法轮王才踉跄地爬了起来，摇摇晃晃的，几次都险些倒下。他披头散发，浑身血骨淋淋，看得人触目惊心。此刻，所有人都漠然了，静静地看着他。盖世的王，如今的背影是那般的萧瑟和悲凉。他败了，败得彻彻底底。他赌输了，输得惨烈悲壮。不知为何，看到如今的法轮王，战场的所有人，无论是古三通他们，亦或者是陈坤他们，心中都莫名的生出了一种沉重的悲意。万古前那道背影，也是壮志凌云。也是气吞山河，他的黑发应是漆黑如瀑，而非现在的银丝发缕；他的面容当是棱角分明，而非现在的褶褶皱皱；他的身形应是挺拔的，而非现在萧瑟孤寂；他的双眸应是汗如星空，而非现在的浑浊不堪。他的他依旧是王，功盖天下的法轮王，只是英雄迟暮，岁月的沧桑。他老了，九皇重聚，整整齐齐的一排，已经缓缓走向了他。他们是皇，盖世的皇，曾经的他胸怀天下。但此刻却没有半分怜悯，道德法则容不得外人出现在雷海之中。一旦出现，无论是谁，全部斩灭，法法老，退出雷海。沉寂之后，下方的成坤和英宙他们都在疯狂的嘶吼着。这场大战至今还未决出胜负，他们需要法轮王和英明大军。若法轮王执意要与九皇不死不休，那这场战争他们将会败得毫无悬念。他们还不想死，只是对于成坤和英宙的呼唤，法轮王智若未闻，雷霆在肆虐，但却挡不住他那湿润的眼角。哭了，盖世的法轮王哭了，浑浊不堪的老眼。被血泪所朦胧，待我打下整个天下，便来娶你。我不要天下，平平淡淡就好。生死弥留之际，法轮王耳畔似是响起了这样的声音。朦胧的视线中，乃是一个平凡的女子，屹立在桃花树下，眼角瞻望，等候她的归来。那时的她，不是盖世的王，却有盖世的胸襟；那时的她，没有绝世的容颜，却有似水的柔情。福儿，我的输了，你的竹凤输了。法轮王笑的，笑的沧桑，声音沙哑，载满了疲惫。苍老的面容之上，有血泪在横流。这样的话语。让人听得心情沉重，纵然是不死不休的死敌，但战场的四方联军之人还是暗自叹息了一声。历经的岁月沧桑，盖世的王在生死弥留之间，想到的还是轻视的红颜，或者可以说他的不甘，应是一个诺言，要带着天下去娶她，让她做最尊贵的皇妃。只是沧海桑田，当年的诺言化作了千疮百孔的记忆，岁岁年年的等候，变成了世世生生的遗憾。那轻视的红颜，该去哪里找寻？他们已经错过千百轮回，弹指之间，已是几万年。万千悲凉之中，咆哮声震天动地。雷海之中，法轮王迈着踉跄的步伐，再次冲向了大楚九皇。盖世的王，纵然要死，也要死在冲锋的路上。太阿剑争鸣了，炎黄神杯爆出了惊世威压，月皇伏魔天散在轮转，东皇钟声甚是冗长。天葬铜炉绽放了璀璨神辉，渊红剑斩出了旷世剑芒。雷海雷霆肆虐，却还是被九皇的攻击所遮盖。震天的轰鸣，夹杂着雷霆之声，天地都为之晃动了。此刻，太多人叹息，通天彻地的法轮王，终究是倒下了。不知何时，轰鸣声湮灭了，雷霆之海也缩小了一倍还多。九皇身影缓缓消散，随之消散的还有那道不屈的身影。盖世的法轮王彻底变成了过去。漫天的雷霆，葬了的身，也葬了他满目疮痍的不甘和情缘。很快，战场上的英明死将广龙才轰然炸裂，化作了飞灰。
他之后，整个战场四势掀起了连锁反应。横越鼻祖玉姬和青云鼻祖云秋先后炸裂，随后便三宗的英明死将老祖一尊一尊的化成了飞灰。整个战场的英明死将都在血风呼啸中化成了烟尘。见状，陈坤等人抱的最后一丝希望也湮灭了。正阳宗还在顽抗的人，一个个脸色苍白的瘫倒在了地上。法轮王战死，英明大军毁灭，他们无力回天了。杀！旋即，四方联军如四片海洋一般，从四面八方围杀了过来。正阳宗大军被成片成片的淹没。大战至此。已经没有了任何悬念，正阳宗本就落下风，如今法轮王战死，英明大军毁灭，他们的力量已经不足四方联军的十分之一。没有悬念的战争，结局自然也是无悬念的。随着陈坤等人先后被禁锢，这场大战才真正告一段落。俯瞰虚天，方圆百里的土地都被染成了血红色，鲜血汇成了溪流，尸骨堆积成山，到处都是血色的湖面，血色的云雾遮盖了天地。然事情还没有完，此刻所有人的目光都汇聚到了虚天，因为雷海中的叶晨还在对抗大楚九皇。此时的他已经不见了人形，饶是荒古圣体的恐怖恢复里，也架不住身上伤痕的不停显现。通体的圣光早已变得暗淡，时刻都有湮灭的架势。法轮王都战死了，他为何还能坚持在现在？对于这一点，那是因为法轮王比叶晨要强，所以他面对的大楚九皇自然也比叶晨的要强很多。不过，同一点也能佐证一件事，那就是同境界的叶晨和法轮王相比，法轮王不如叶晨的。叶晨能坚持到现在还没死，这就是最好的证明。但饶是如此，叶晨依旧被打得无力翻身。不过，他比想象中要沉静得多，或者说是沉默的有些吓人，让人猜不透他在想什么，心里很悲凉。神海中，太虚古龙悠悠一声，对叶晨开口了，声音铿锵有力，坚定的眸中还有神芒在闪烁。谁会想到，被打得半死的荒古圣体，直到此刻却在为自己大敌的死而悲凉。太虚古龙笑得有些莫名，大敌是大敌，但我的确敬他，他是盖世的王，当有这份殊荣。但你真的是在为他而悲凉吗？不，不是，你悲凉的不是他，而是这漫漫争天路，这条路是悲凉的。这条路上的人是可笑的，哪怕是至高无上的王，哪怕是震古烁今的大帝，也都有他的故事。但那故事不是讲给人听的，而是想让你知道，当你像一条狗一样活着的时候，可以像人一样流下两行可悲的泪水。这就是曾经身为至尊的你给后辈的感悟吗？叶晨声音变得平平淡淡了，你可以这么认为。太虚古龙慵懒的趴在叶晨神海中，当你真正登临这世间的巅峰，拥有漫长的生命时，你会发现。所谓的举世无敌，便是所谓的举世皆寂。至尊在背负至高荣耀之时，同样也背负着岁月沧桑给他的孤独。他要眼睁睁地看着亲人、爱人、朋友一个个在面前老去，而无可奈何。当你走到生命的终点时，可怜的他，连一个为他送行的熟悉面孔都没有，可不可笑？叶晨默然，但心境却是越发的悲凉。太虚古龙话语中的他，可不就是他自己吗？曾经的天下至尊，亲身经历了他所说的一切，让身为后辈的他，感觉到前所未有的恐惧和彷徨，连大地都是悲哀的。难道这条路直到死都不是尽头吗？叶晨思绪沉湎之际，炎黄的神杯已经凌天压来。这是一尊恐怖的杀器，乃炎黄之本命法器，变大了足有上百丈。其上一道道古老的符文不断流转，流溢玄异之气，环绕着皇者道泽，他就如一座大山，巍峨沉重。见状，叶晨慌忙欲动混沌神鼎，迎天撞了上去，勉强挡住了炎黄的攻势。虚天震战，陈黄杀到了，头悬的九州神徒横挂缥缈苍穹，如一挂银河，其中山河大川都复活了。那是一片浩瀚的世界，带着惊世而威压。叶晨想都没想，直接祭出了残破的九州神图、九州玄天图，迎击城隍的九州神图。虽然都是九州神图，但城隍的九州神图乃道泽所化，并非是真正的九州神图。而叶晨的九州神图是残破的，以至于两卦神图在虚天争锋，没能分出胜负。不过，叶晨虽然挡住了炎黄神杯和城隍九州神图，但却被泰王的乾坤塔压的圣躯崩裂。给我起！叶晨嘶吼声震天，凭借荒古圣体强大的肉身，硬生生的顶起了乾坤塔。然。他刚刚起身，都还未急速遁走，就被月皇一指动穿了胸膛。不分先后的是玄黄一剑，在他脊背劈出了一道深深的沟壑。若非叶晨肉身强大，恐怕早就被生劈了。先天罡气，开八卦阵图，开。叶晨紧咬牙关，穿上了魂天战甲，覆满了先天罡气，连八卦阵图也不于脚下。数百尊灵气在同一时间祭出，把自己的防御提升到了最高。随着一声雷霆轰鸣，战王一掌镇压而来，半个虚天坍塌了下来。叶晨头悬的数百尊灵气刚刚绽放神威，便被战王一掌横扫了。当场，叶晨喷出了一口鲜血，被震的圣躯再次裂开，有圣血喷薄而出。咚咚咚，雄浑冗长的钟声响起了。东皇的攻击也到了，庞大的东皇钟急速的变得庞大，爆出了惊世的神威。刚刚侥幸脱身的叶晨，身形又是一阵裂解，剑之狰狞甚是刺耳。楚皇一剑依旧霸绝五品，携带着摧枯拉朽的洞穿力。这一次，叶晨不退反进，紧握双拳，强势杀上前来。然就在楚皇一剑即将洞穿他眉心之时，他动用了太虚挪移，将楚皇霸绝的一剑硬生生的转移到了肩膀。而随着他肩膀被洞穿，手握的霸龙刀猛地抡了出去，万众瞩目之下，楚皇的身躯当场被斩成了两半。这
。纵然那不是真正的楚皇，但被叶晨这么一刀劈成两半，这画面怎么看都是触目惊心的。干死一个是一个，叶晨吼声震天，豁然上前，又给楚皇再补一刀。然为灭楚皇，他也付出了惨痛的代价。先后被天葬皇的天葬神炉和太王的乾坤塔扫中，半个圣躯的骨骼都随之断裂开来了，值得。叶晨一脸疯狂，以最快的速度遁出去了上百丈。只是让他差点当场吐血的是，他拼死斩灭的楚皇，竟然又在雷霆之海中重组了身体，威压依旧强大，战力依旧在巅峰的状态。靠！叶晨一声抓狂的大吼，体内翻江倒海，一口老血喷出去三丈多远。这这怎么打？看着雷海中血骨淋漓的叶晨，苏家老祖张了张嘴，灭了还能重组？这是一个死局，连盖世的法轮王都战死了。这天劫远远超乎了我们的想象，终将沉吟了一声，神色凝重无比。大楚九皇，九人联手，何人能与之抗衡？叶晨，人群中的上官玉儿已经哭了，满眼的泪花，玉手攥的泛白，连话语都是颤抖的，好似知道叶晨又要在他朦胧的视线中永远的消失。如他这般，碧瑶、玄女他们也都是神色惨白。小洛西和小希言当场就吓哭了，小身体颤抖成了一团。这样下去，十死无生。金凝霜的脸色也是前所未有的凝重，偏偏他是帮不上忙的。相比他们而言。楚灵儿却是沉默的有些吓人，一双盈满泪光的美眸死死盯着雷海中的叶晨，好似要在这最后的时光里将那道身影死死刻在骨头里。这一觉醒来，还真是让我意外。天玄门大殿中，东皇太星慵懒的伸了着懒腰，眸波连连的看着面前庞大的幻天水幕，而其中显现的正是叶晨力战九皇的画面，真是让人怀念啊！一侧，扶牙笑得有些沧桑，没曾想到大楚九皇竟然是以这种形态在同一个时代显现，都是一个时代的皇，九个传说汇成了神话。你什么时候也变得这么惆怅了？东皇太星饶有兴趣地瞟了一眼扶牙，岁月催人老。扶牙笑着摇了摇头，直到看到他们，我才发现我已经老的忘记了岁月沧桑。弹指之间，九万多年了，我等竟然从恒宇大帝时代活到了先武帝尊的时代。岁月，你这么说有意思。东皇太星瞥了一眼扶牙，不知道的还真以为你活了九万年呢。闲活的久了，我这次不介意提前把你封印沉眠，当我没说。扶牙尴尬的干咳了一声，影响老娘看戏的兴致。东皇太星最后瞥了一眼扶牙。又把目光藏在了幻天水幕之上。不过圣主，话说回来，叶晨这次天劫的确来得很诡异。扶牙也不再惆怅，摸着下巴，一脸唏嘘的看着幻天水幕。要知道，连大楚九皇都未曾引来过这样的天劫，是他太惊艳。东皇太星悠悠一声，这倒是实话。扶牙不可置疑的点了点头。他若在这个时代封位天境，必将是大楚历代皇者中最强的一个，没有之一。那要看他能不能扛过这九皇神法了。东皇太星拨动了一下秀发，一脸深意的看着幻天水幕。两人谈话之时，天劫雷海中的叶晨。接连不断的受创，圣躯几次裂开，都被他以大神通重组，但仍有力竭时。饶是荒古圣体的他，此刻也真正伤到了极点。龙爷扛不住了，一边竭尽全力的躲避抵抗者九皇的围攻，叶晨一边声音沙哑疲惫的说道：“扛不住也得扛。”太虚古龙铿锵一声，扛过去就是海阔天空，扛不过去就是灰飞烟灭。拿出你对抗神兽天劫的战意，你说的轻巧。叶晨一句话没说完，便被玄黄一剑劈飞了出去，还未落地，太王和天葬皇的攻击便先后到了，其后便是橙黄和月黄。金色的鲜血洒满了雷霆之海，倒飞出去的叶晨，待到落地，已经是一个血肉模糊的人影了。硬抗了新一轮的九皇围攻，他通体的圣光都极尽湮灭了。这天劫到底什么时候才能度完？下方的诸葛老头咬牙切齿了一声，难道真要斩灭了叶晨才算结束吗？福林轻语了一声，他的天赋太逆天，真正惹怒了上苍。天宗老祖狠狠吸了一口气。三人谈话之际，保持沉默的刀皇和独孤傲在同一时间看向了一个方向，那里一个素衣青年正踏着虚空缓缓而来。像是一个文弱的书生，从他身上找不出丝毫的修饰气息，但却给人一种如山的压力。他可不就是东皇之子周天意吗？不是这个时代的人。刀皇浩瀚的双眸微眯了起来，那是东皇之子。一侧的萧晨开口了，饶是他的经验，当看到周天意之时，也不由得露出了忌惮之色。同是皇者嫡子，他自认不如周天意。父皇，周天意没有在乎刀皇他们的目光，他那古井无波的双眸，此刻已经放在了雷海中的东皇身上。纵然那不是真正的东皇，但还是让他的眼角湿润了。母亲，很快。一道恍若天籁般动听的女音响起了，天与地的接壤处，一道如梦似幻的倩影缓缓而来，如碧波仙子，圣洁无瑕。仔细一瞅，可不就是月皇之女千商月吗？一如周天意那般，她驻足之后，似水的美眸，目不转睛的看着雷海中的月皇，看着看着，美眸中便泛起了水雾，在月光之下凝结成了霜。父皇，父皇，这两道声音是不分先后的，雷海东西两方都有倩影显现，都有着绝世的神姿，一个身穿白衣，一个身披战甲。一个如九天玄女，一个如盖世女王，楚皇之女，大楚皇烟，玄皇之女，南冥玉树。这次说话的是独孤傲，饶是孤傲的他，看到两位皇者之女时，也不由得深吸了一口气。也别是看到南冥玉树，他双眸中还有深深的忌惮之色。大楚九皇的嫡子嫡女来了五个，这是要干嘛？有人惊异了一声，又来一个。一人之
，步伐沉重，龙行虎步之间，还带着皇者的至高威严。看这样貌，当是太王之子。有人下意识的瞟了一眼那身披黄金铠甲的青年，又下意识的看了一眼雷海中的霸绝无比的太王，因为他们的容貌有九成相似。他是龙腾，太王嫡子。萧晨悠悠一声，眸中显现的依旧是忌惮之色。那那个嘞？诸葛老头儿指了指天际，而且神色还说不出的奇怪。闻言。刀皇他们也看了过去，依旧是天与地的接壤处，一道苍老的身影显现，步伐缓慢，身影有些佝偻，头发早已斑白，隔着很远，他们都还能看到那双浑浊不堪的老眼。他他该不会也是九皇之中的一个嫡子吧？看着那年迈迟暮的老人，一向淡定从容的天宗老祖也不由得张了张嘴。天葬皇嫡子，帝范。萧晨再次开口，我我怎么感觉怪怪的？诸葛老头儿抽搐了一下嘴角，看了一眼帝范，又下意识的看了一眼雷海中的天葬皇。从帝范的老态来看，他都可以做天葬皇的祖爷爷了，他如我们一般。昔年也是被自己的父皇封印的。萧晨缓缓说道：“只是与我们不同的是，他的封印出现了意外，以至于精气外泄，变得半生半死。即便如此，他也强得吓人啊！”一向狂霸的刀皇看着走路颤巍巍的帝范，也露出了深深的忌惮之色。他的战力足以比肩法轮王。萧晨说着，双眸中还显现了惊叹与敬畏之色。奈何还是老了。天宗老祖一脸怅然叹息：“炎黄和橙黄的嫡子，该不会迷路了吧？”这边，诸葛老头儿下意识地瞟了一眼四方，两位皇者从未娶妻，何来嫡子？独孤傲悠悠一声。还有这事儿，父皇。众人说话间，帝范已经驻足了，看着天葬皇，他已然老泪纵横，老躯颤抖不已。不知为何，看到身体颤巍巍的帝范，现场心中都浮现出了悲意。此悲意不只是对帝范，还有各个皇者的嫡子和嫡女，他们的父皇和母亲，曾经都是这片土地的皇者，至高无上的存在，却因为种种原因，不得不将自己的孩子封印。此刻，所有人都能想象到，封印破开时的那一刻，萧晨和南明玉树他们是何等的彷徨和孤寂。一个封印，一个梦，梦醒了，却已是悠悠几万载。沧海桑田的变迁，弹指之间，物非人亦非，来了一个不好惹的。蓦然间，萧晨和周天意他们眸中的水雾纷纷被蒸发干净，目光很是一致的看向了一个方向，那里有黑雾在汹涌，魔煞之气在其内肆虐，卷着一片血色的焦土，一息间都还能看到其内的滚滚血河和成山的尸骨以及寂灭的星辰。万众瞩目之下，一道轰鸣响彻天穹，一道模糊的雄伟身影浮现在了眼帘之中。那人如王一般，身披着冰冷的战甲。血发在阳天飘荡，一双血色的眸子绽放着魔性之光。他的气势很强大，可吞山河，可碾压大山巨岳。魔王魁与江，萧晨喃喃了一声，下意识的握紧了手中的战王戟。他他就是魔域魔王。萧晨声音虽小，却是让全场哗然。魔域魔王，此刻特别是炎黄的人，声音都是颤抖的，都有些承受不住魁与江的惊世威压。先辈炎黄，当年就是与这样的人对战吗？炎黄，别来无恙。对于下方的震惊声，魁与江置若未闻。他的目光已然落在了雷海中的炎黄身上，他有些失神了，双眸之色是复杂的，夹杂着恨与怒、沧桑与悲切、缅怀与迷茫。昔年他就是败给了那个人，一晃就是几万年。如今他的盖世大敌炎黄早已归寂，而他依旧苟且偷生的活着，只为了心中那份不甘与怨怼。魁羽江，这可不是你的做派。魁羽江缅怀之时，缥缈的声音响起了，寻不到其源头。声音虽小，但却如雷霆在轰鸣一般。鬼殿，你还是一如既往的让人厌恶。魁羽江目不斜视，声音亦是缥缈无比。你可知，终有一日。你会为这句话付出惨痛的代价的。随着悠悠的声音自天际传来，一道鬼魅般的人影出现在了魁羽江对面的虚天，两排森白的牙齿甚是阴森，一双死寂的眸子闪着残忍之光。这人不用说，便是被昔年天葬皇镇压的鬼王了。今日还真是热闹。鬼王之后，三道鬼魅身影接连的现身，能见其人，却是寻不到他的气息。诡异无比，巫咒族、巫咒王、血族、血王、噬魂族、噬魂王，今日值得纪念。噬魂王之后。东方虚天妖气滔天，有妖气汇聚的海洋汹涌，载着一条金色的蛟龙。妖族的妖王也来了，没有活人的气息，那人应该是幽冥地府的幽冥阎罗王。刀皇看了一眼妖王，眉头紧皱的盯住了一方，因为又有一人来了。那人当真是诡异，身穿着古老的铠甲，手握着一杆断裂的战矛，浑身布满了灰尘，似是刚从坟墓里爬出来的一样，神色木讷，双眼空洞，真就如死人一般。对于此人的到来，魁羽将他们这才纷纷侧手瞥了一眼，眸中都有寒芒闪烁，小心。神王也来了。众人去看幽冥阎罗王时，一道缥缈清灵的声音传进了四方联军每一个人耳中，传音的是千商月。他如碧波仙子一般伫立在虚天，美眸目不斜视的看着一方缥缈虚无。只是让人不解的是，他脸上竟然挂满了复杂之色。杀杀手神朝的神王，听到这个名号，包括刀皇在内的所有人心底都一阵打颤。神王是何等的存在？货真价实的准天巅峰的强者，他是夜的杀神，昔年差点绝杀了楚皇。炎黄时代还跑出来作乱，就连功盖天下的月皇都差点被他一剑绝杀。最惊悚的还是玄黄，道根都差点被斩了。相比魁羽江他们，神王才是最让人忌惮的。没有人见过他的真容，或者可以说是见过他真容的人都死了。他就如一个幽灵
将自己裹得严严实实的，一脸惊惧的看着四方虚天，生怕神王突然杀出来带走他的蛋蛋。你呀，是不是想多了？古三通上下打量了一眼牛十三，他是什么辈分的人，会自降身份对你出手？再说了，他若想杀你，你就算再裹三层，也一样没调用。这话我爱听。一旁的无涯道人语重心长的说了一句，说着还不忘没脸没皮的穿上了一副铠甲。现场因为神王的到来，让所有人都感觉到了背后变得凉飕飕的了，生怕一不留神脑袋就搬家了。不只是他们，就连魁羽江和鬼殿他们也都是如此。要知道，神王不只是一个杀手，而且跟他们还都是同级别的盖世强者。这若是一个谎神，傻扯淡的事情都有可能发生。下方四方联军已经很默契的从四方聚在了一起。个个都祭出了自己的本命法器，恒月真人他们也早在魁羽江到来之时就祭出了防护结界。如今这场面由不得他们大意。虽然魁羽江他们几人远不是修士联军的对手，但若真打起来，饶是他们也会算是极其惨重的。天地开始轰鸣了，但却不是叶晨的雷海那边传来的雷霆声，而是九尊盖世强者惊世的威压。他们个个立于虚天，个个都如一座巨山。那些可都是盖世的王，只因机缘不够，才与皇者之位失之交臂。但饶是如此，他们个个也都是通天之辈，并非一人之力可以抗衡。今今天是怎么了？皇者嫡子嫡女来了，大楚九皇生前的盖世大敌也都来了。惊惧的看着虚天，有人声音颤抖的说了一句：“他们都是为九皇而来。”丹尘狠狠吸了一口气，目光不由得再次落在了雷海之中。听到这话，太多人才愣了一下，下意识的看向了虚天雷海，因为魁羽将他们的到来太让人震惊，以至于都忘了叶晨还在渡劫。他们看去是，恰巧雷海响起了惊天轰鸣声，入眼他们便看到了踉跄后退的叶晨。而且还失去了一条手臂，此刻正艰难的抵抗九皇的围攻。不得不说，叶晨的生命力还是很顽强的，在九皇围攻之下，竟然撑了这么久都没被斩灭。仅仅是这战绩，他就足以傲视天下了。我说，今天可不怎么好玩了。太虚古龙透过叶晨的眉心看了一眼外面，当看到魁羽江他们的时候，饶是他都不由得缩了缩头。得亏我们今日有修士联军坐镇，不然真有可能被一窝端了。叶晨没有说话，抽了那么三分之一秒时间看了一眼外面。神色极度的凝重，他没想到自己渡劫竟然引来了皇者的嫡子嫡女，更加没想到连九皇生前的盖世大敌都频频现身了。那可都是与法轮王一个级别的盖世强者，一下来了九个，就算有修士联军做后盾，他也没有丝毫的安全感。目测他们的目的跟法轮王是一样的。太虚古龙捏了捏龙须，都想借你的九皇神罚寻求突破的契机，弄不好他们也都会如法轮王一般死在这雷海之中，那样最好不过了。叶晨深吸了一口气，徐天依旧在轰鸣，也不知是因为叶晨的天劫雷霆，还是因为八王的盖世威压。天地间的气氛异常的压抑，四方修士联军聚在了一起，人潮如海，黑压压的一片，就如黑色的地摊铺满了大地。各个神色忌惮的看着魁羽江等人。然，对于他们的敌视，魁羽江等人都是直接无视的。他们的浩瀚双眸，此刻无一例外的全放在了雷海之上。那里，叶晨还在死战，圣体磅礴的气血给了他顽强的生命力。最主要的是，还是那他坚韧的意志和强大的战意，让他无论身处何等危险之地，都不会放弃生的希望。难怪能耗死竹凤，这个后辈比我想象中还要强很多。血王悠悠一笑，舔了舔猩红的舌头，双眸中满是贪婪的血光。如此磅礴的气血，让我很兴奋。不可否认，若是同级别的他与法轮王，他的确比法轮王强，这点毋庸置疑。鬼王狠狠地扭动着脖子，气势却是在疯狂的攀升。那小子随时都可能是在雷海之中。你们还要继续说风凉话吗？噬魂王瞥了一眼血迹和鬼殿，他若死了，雷劫会瞬间散去，九皇道则也会一同消失。还用你叫本王？鬼殿一声冷哼如雷霆，气势攀升到巅峰的他。豁然一步踏出，杀入了雷海之中。他他这是要效仿法轮王吗？鬼殿的举动让四方联军顿时起了躁动。随着鬼殿踏入雷海，雷海轰隆一颤，瞬间拓宽了一倍，与法轮王那时一般。第二组大楚九皇当场现身，一同向着鬼王攻杀而来。杀！鬼王一吼震天，不退反进，扑向了九皇。旋即，今天的轰鸣声响起了。盖世的鬼王当真是通天彻地，刚一交锋，便强势逼退了其中的五皇，其战力丝毫不在法轮王之下。随着虚天一颤，三道身影不分先后的踏入了雷海。仔细一看，乃是噬魂王、妖王、巫咒王和血王。当场，雷霆之海再次颤动，又瞬间拓宽了四倍，三十六道道身影当即显现。九人一组分成四组，每一组都是大楚九皇的阵容。这这是要干什么？看着浩瀚的虚天雷海，四方联军的脸色顿然煞白下来。阎罗，你很耐得住性子。这边，魁羽江瞥了一眼雷海，又看向了对面虚天的幽冥阎罗王，说着，魁羽江又看了一眼缥缈虚无，嘴角还勾动了冷笑弧度。还有你神玄风，以你的级别和辈分，也需要这般鬼鬼祟祟吗？对于魁羽江的话语，嗜血阎罗王一就如一具僵尸一般伫立，而藏在缥缈虚无的神王神玄风也没有丝毫回应。尴尬不？下方，古三通揣着手蹲在那里，眼见嗜血阎罗王和神王神玄风都不搭理魔王魁羽江，他倒是一脸欠抽的语重心长。自然，这些话语他只是在心里说说。天晓得魔王魁羽江会不会发狂，直接杀下来将其拎回去当烤串撸了。再看魔王魁羽江，脸色已经
随着两人的踏入，本就庞大的雷海再次拓宽了两倍。两组大厨九皇不分先后出现，没有人给他们下命令，他们直接向着各自的对手攻杀了过去。至此，才见缥缈虚无一阵扭曲，一道身穿黑衣、戴着面具的人走了出来。他黑发如瀑，身形比想象中的要消瘦。他人伫立在那里，给人的感觉就是一把绝世的杀剑。一旦有人靠上前，便会被他的冰冷之气所伤。或许最吓人的还是他那双枯寂的眸子，虽然没有丝毫的情感，但却能摄人心神。隔着那么远，都能看到他眸中的尸山血海。那那就是神汪神玄风吗？四方联军，包括中江、钟馗、天宗老祖和刀皇，他们都不由得把目光挪了过去。传说中差点绝杀了几太皇者的盖世神王，果然是通天之辈。卢古奥狠狠地吸了一口气，感觉手中的杀剑都在颤鸣，似是惧怕了。父皇昔年就是与这等强者对战吗？大楚黄烟轻喃了一声，心灵在打战。玄风看着伫立虚天的神王神玄风，人群中的千商月喃喃了一声，美眸中带着复杂之色。蓦然间，千商月的美眸变得朦胧而来。有谁会知道？他是这世上唯一一个见过神王真容而还活着的人，又有谁会知道他所爱恋之人竟然会是昔年差点绝杀他母亲的神王神玄风？千商月神色迷离之际，神王已经一步走入了雷海，一如前几次，雷海巨颤，又一次拓宽了一倍；一如前几王，又有九人现身，板板整整的九皇阵容。神王出手了，手握一把盖世神剑，一步踏出，瞬间杀到了天葬王身前。随着绝世一剑斩出，还未发动攻击的天葬皇头颅当场就被斩落了。靠，下方。揣着手蹲在地上的古三通爆了一句惊天地泣鬼神的粗口，不只是他，整个四方联军的人都差点爆了粗口。堂堂一尊皇者，纵然只是道泽之身，一个照面被神王绝杀了，仅仅想想都让人无法置信。老子八辈子都没见过这么吊的人了。诸葛老头满嘴的唏嘘咂舌声，叶之杀神擅长的就是一击绝杀。刀皇沉吟了一声，浩瀚双眸中满是惊叹和敬畏之色。所以此类人不善久战。独孤傲悠悠一声，果然，独孤傲话语刚落，右斩一皇的神王开始败退了。被战王一击劈得踉跄，又被玄黄一掌打得后退。九皇稳住阵型，便展开了轻视的攻伐。盖世的神王只有躲避的份儿，身形狼狈不堪。相比他而言，其他几尊王也好不到哪去，个个都是单挑九皇，个个也都是血区森然。这片天地彻底变成了混乱的，也不知今天的轰鸣声是雷霆声还是大战轰隆声。俯瞰大地，那是黑压压的人影；铺满了大地，遥看虚天，那是遮天盖地的雷海。雷海之上，乃是漆黑汹涌的黑色云雾，遮盖了骄阳，使得整个大地都是昏暗的。盖世的王都要在极尽升华中辉煌中落幕吗？另一方，眼见着魁羽将他们力战九皇，叶晨不由得喃语了一声：“那可不好说。”太虚古龙悠悠一声：“都是盖世的王不假，但不是所有人都如法轮王那般。相比强者的高傲，有些人更在乎漫长的生命。九皇以这种形态奇显人间，这是旷古之事。他们来此追求突破契机是目的，但也是为了昔年败落的一大遗憾。能在悠悠几万载之后再见昔年的大敌，他们的心境应是的悲哀的。惆怅的话少说点，安心对抗你的敌人。”明白，叶晨深吸了一口气，险之又险的躲过了楚皇一剑，却是被太王一掌先飞了出去。大战场景是浩大的，遮天的雷海被分成了九个区域，叶晨和八王每一人面对的敌人都是九皇阵容。此刻没有人会示弱，特别是魁羽将他们，纵然浑身已是血骨淋漓，但依旧在硬抗。一方面在寻求突破的契机，一方面也不想落后于人。他们都是盖世的王，在他们的时代，都是天下数一数二的通天强者，自认不弱于人。如今面对的同是九皇阵容，这是一场大战，亦是一场角逐，谁先落败？就注定了他会被历史所淘汰。